ஒரு வில்லேஜுக்குள்ள போனீங்கன்னா என்னெல்லாம் பெசிலிட்டி பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே இங்க பாக்கலாம் வசதிக்கு <laughs> 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 இப்பொழுது நமது வீர தலைவர் தேஜாய் வந்து பானை அடிக்க செல்கிறார் புரட்சி தலைவர் வந்துட்டாயா புரட்சி தலைவர் வந்துட்டாயா அவனால புச்சிய பிடிக்க முடியல ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அகிலா கண்ணன் விளாக்ஸ் இன்னைக்கு நாங்கள் காணும் பொங்கலுக்கு ஒரு சூப்பரான எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வில்லேஜுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இது ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ்னு சொல்லலாம் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் கிளம்பின்ற ஊர்ல இருக்க பாண்டியர் சீமை எக்கோ வில்லேஜ் அண்ட் ஃபார்ம் ஸ்கூல் இங்கே தான் வந்திருக்கேன் இது என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு பாப்பீங்க எஸ் டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிளேஸ் தான் ஃபுல்லா சுத்தி வந்து இயற்கை விவசாயம் இயற்கை சார்ந்த பொருட்கள் தயாரிக்கிறாங்க இங்க உள்ள வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்கு ஃபார்ம் ஸ்கூல் இருக்கு ஏகப்பட்ட இது இருக்கு உள்ள என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு வரவேற்பு <laughs> வந்த உடனே இங்க ஃபர்ஸ்ட் தார தப்பட்டையோட வரவேற்பு கொடுத்தாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மாட்டு வண்டியில போறோம் இங்க உள்ள ஃபார்ம் ஸ்கூல் அதெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த ஸ்கூல் பசங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம சிட்டிக்குள்ள இருந்து போக முடியாது இந்த மாதிரி வந்தாதான் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண முடியும் சரி வாங்க ஏறிக்கலாம் இல்ல கீழே ஏதாவது ஒரு கல்லு போட்டு மாட்டு வண்டி கிளம்பிருச்சு பாஸ்டா போறதுக்கு அது என்ன குதிரை வண்டியாடா மாட்டு வண்டிடா இந்த மாதிரி மாட்டு வண்டியில போற அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கா போன அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லுங்க நாங்க பாருங்க மாட்டு வண்டியில எப்படி போறோம் ஜாலியா சோ இது ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வில்லேஜ் அப்படின்றதுனால நீங்க பசங்களை கூட்டிட்டு ஒன் டே அவுட்டிங் மாதிரி வரலாம் அண்ட் இது இல்லாம ஐடி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க இல்லையா நீங்க உங்க டீமோட ஒன் டே அவுட்டிங் மாதிரி கூட வரலாம் அண்ட் இந்த லெப்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய வயல்வெளியா இருக்கா சோ இதுதான் நம்ம ஃபார்ம் ஹவுஸ் குள்ள வர ரூட் இது இதுல இருந்து நம்ம அந்த என்ட்ரன்ஸ் வரையும் போக போறோம் மாட்டு வண்டியில நம்ம போயிட்டு அடுத்து இன்னும் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பாக்கலாம் அப்படியே எப்படி ஓட்டம் பாத்தீங்களா மாட்டு வண்டி நீங்க ஓட்டி இருக்கீங்களா எங்க பாருங்க நான் எப்படி ஓட்டம் பாருங்க வர்ற மாதிரி வர்ற மாதிரி தாத்தா எதுவுமே பண்ணல சைலண்டா தான் உட்காந்துட்டாரு மாடு எனக்கு அழகா வந்து ஓட்டிக்கிட்டு வருது நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா காலம் வரும் காத்திருப்போம் பாரு ராஜா என்ன பாட்டு என்ன மியூசிக் ஓகே ஸோ மாட்டு வண்டியில் சூப்பராக ரைட் போயிட்டு இறங்கியாச்சு பசங்க எல்லாருமே ஜாலியானாங்க இன்னைக்கு என்னன்னா இவங்களோட பாண்டிய சீமையோட ஸ்கூல் வேற பக்கத்துலேயே இருக்கு சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் ஸோ அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து காணாம பொங்கலுக்காக இவங்களாம் கலர் ட்ரெஸ்ல வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களையும் அப்படியே என்ஜாய் பண்றதுக்கு நம்ம கூட அனுப்பி வச்சுட்டாங்க ஸோ பசங்க எல்லாருமே சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாட்டு வண்டியில் நீங்க எல்லாம் போயிருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி இல்லையா இதை 
அப்படியா சோ ஒரு சிலர் போயிருக்கேன்றாங்க ஒரு சிலர் போலன்றாங்க பட் வந்து எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணீங்களா மாட்டு வண்டியில போனது நம்ம அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸோட ரிசப்ஷனுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்க இந்த மாதிரி ரிசப்ஷன்ல இப்படி ஊஞ்சல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க சியோ நான் வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கா ஆடலாமா ஊஞ்சல் ஆடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம அடுத்து ரூம்ஸ் பார்க்க போலாம் இந்த பாண்டியர் சீமை ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல கிட்டத்தட்ட பதினாலு ரூம்ஸ் இருக்கு இங்க மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் டே அவுட் மாதிரி வராங்க அண்ட் ஃபேமிலி யூஸோட நீங்க வீக்கெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி வில்லேஜ் டைப்ல ஸ்டே பண்ணோம் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இப்ப ரூம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் எல்லாமே நல்லா டபுள் பெட்ரூம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வெளியே வந்து இங்க ஒரு ரெண்டு பேர் படுக்கிற மாதிரி ஒரு கட்டில் மாதிரி போட்டு வச்சிருக்காங்க பெட்டோட அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உள்ளேயும் ஒரு பெட்ரூம் மாதிரி இருக்கு இங்க வந்து டபுள் காட்டே போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு டே அவுட் மாதிரி ஒரு பத்து பேர் வரீங்க எட்டு பேர் வரீங்க அப்படின்னா இந்த ரூம் வந்து எடுத்துக்கலாம் <laughs> இந்த மாதிரி கைத்து கட்டல் மாதிரி இது என்னன்னா நீங்க ரொம்ப ஒரு ஹை எண்ட் ரெசார்ட் மாதிரி இல்லாம நீங்க ஒரு வில்லேஜுக்குள்ள போனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டைப்ல நீட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதுலயும் டபுள் பெட்ரூம் தான் இங்கேயும் ஒரு பெட்ரூம் இருக்கு இதுல வந்து ரெண்டு பேர் படுக்கிற மாதிரி பெட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபேன் ஏசி எல்லாத்துலயுமே இருக்கு எல்லா ரூம்லயுமே ஏசி கொடுத்துருக்காங்க ரூம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இந்த இடத்துல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நீங்க ஐடி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் வரீங்க ஒன் டே ட்ரிப் மாதிரி வரீங்க அப்படின்னா ஏதாவது கான்பரன்ஸ் மாதிரி வைக்கணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஃபேமிலி ட்ரிப் மாதிரி வரீங்க பொருட்கள்ருக்குதான் இந்த மாதிரி ஒரு வண்டி வச்சு நம்மளை கூட்டிட்டு வராங்க இதுல நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஜாலியா தான் இருக்கு மாட்டு சாணத்துல பண்ற செங்கல் செங்கல் தான் லைட் வெயிட்டா இருக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் பயர் ப்ரூஃப் ஐஐடில டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ நம்ம பத்தாயிரம் கல் பண்றோம் இப்ப நார்மலா இப்ப கட்டுற பில்டிங்க்கு இத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பொருள் ஓ இல்லங்க நீங்க பாருங்க एक्चुअली அது மாட்டு சாணத்துல தான் தயாரிச்சிருக்காங்க ஆனா அவ்ளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஓ பாருங்க ஆனா லைட் வெயிட்டா இருக்கு கல்லும் இப்ப நார்மலா நம்ம அந்த செங்கலோட பிரைஸுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சார் பிரைஸ் எப்படி ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா கம்மி அதை விட இது கம்மின்றீங்க பிரைஸும் கம்மியா தான் இருக்கு ஆனா அதே ஈக்குவல் குவாலிட்டில தான் கிடைக்குது இந்த மாட்டு சாணத்துல எப்படி செங்கல் வந்து தயாரிக்க போறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம் மாட்டு சாணம் சுண்ணாம்பு அது ரெண்டும் வச்சு ஸோ இவங்க ஸ்கூல் பசங்களுக்கும் அப்படியே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பசங்க எல்லாம் வந்து பாக்குறாங்க காயறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் சார் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வாரத்துல இருந்து பதினஞ்சு நாள் ஆகும் உங்களுக்கு ஏன்னா இது வந்து ஃபயர் பண்றது இல்லை அவசியம் இல்ல ஒரு வாரம் காய வச்சா செங்கல் தயார் நமக்கு போட்டிருக்காங்க இல்லையா இன்னும் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி செங்கல் எல்லாம் கிடைச்சிடும் நமக்கு இந்த சாணத்துல விநாயகர் சில செய்யறதா சார் இது ஒரு வாரத்துல வந்து ரெடி ஆயிடும் பஞ்சகாவிய விளக்கா
இருக்கு சோ இப்ப விளக்கு வந்து உள்ள வைக்கிறத வந்து பாத்துருப்பீங்க அது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்துமா எவ்வளவு சார் ஆக்சிஜன் சொன்னீங்க இது 32% ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆக்சிஜனை கொடுக்க கூடிய விளக்கா இது ஏத்தி வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லதாம் சோ இங்க ஏதோ பக்கெட் பக்கெட்டா போட்டு டிஃபரண்டா போட்டுருக்கீங்க இது என்ன சார் இதோட பேர் வந்து டச் பக்கெட் சிஸ்டம்ங்க நிறைய வெளிநாடுகள் யூரோப் कंट्रीஸ்ல இத யூஸ் பண்றாங்க தண்ணி வந்து போயிடு திருப்பி இங்கே வந்துரும் இந்த தண்ணி ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும் இன்ன இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து சாயில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கோகோ பீட் சுவாலியா கோகோனட்ல இருந்து வர அந்த பீட் இருக்கு இல்லையா அது யூஸ் பண்ணுவோம் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து பிளான்ட் வளக்கிறதுங்க செடி வளக்க செடி வளக்கிறதுக்கு டொமேட்டோஸ் வளக்கலாம் கீரை வளக்கலாம் எது வேணா வளக்கலாம் இதுல என்னன்னா சாயில்லஸ் இது அதுக்கு பதில கோகோ பீட் கொஞ்சம் மேனுவர்லாம் போட்டுடுவோம் இந்த தண்ணி இதுல கொட்டி இது வழியா வந்து வெளியில போயிருங்க இது வந்து நல்ல இடத்துல வளரும் நல்ல காய்க்கும் மாடி தோட்டத்துல வந்து எந்த விதமான டேமேஜும் இது பண்ணாது இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் இவங்க விபூதி கூட தயாரிக்கிறாங்க நல்ல ஒரு வாசனையா இருந்தது நான் வந்த உடனே பார்த்தேன் ஜவ்வாது வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பரா பண்ணிருந்தாங்க அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம் சார் இந்த விபூதி எப்படி சார் தயாரிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு அடுப்பு ஒண்ணு கட்டிருக்காங்க கீழே வந்து கொஞ்சம் கட்டை எல்லாம் போட்டுருவோம் மேல வந்து இந்த சாணத்தை வந்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சு அதோட வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பால் வெண்ணெய் இதெல்லாம் கலந்து இதை வந்து காய வச்சிருவோம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் காஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி லைட்டா வந்துருங்க இதை வந்த அப்புறம் அடிக்கிட்டு ஒரு லேயர் இதை அடிக்கிட்டு அதுக்கு மேல இது போட்டுருவோம் மும்மி போட்டுருவோம் மும்மியை போட்டு ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டே வருவோம் லேயர் லேயரா அப்புறம் இதை ஒரு நாள் பேர்ன் பண்ணிடுவோம் அந்த பேர்ன் பண்ணும்போது நல்லா எரியுங்க அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு அது சிமராகும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இது வந்து இந்த மாதிரி வந்துருங்க ஒயிட்டாகும் கிடைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் டீலர்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்ல வீட்டுக்கு தனிப்பட்ட முறையில இருந்தாலும் உங்க கொடுத்துருவாங்க கான்டாக்ட் நம்ம ஸ்கிரீன்ல இருக்கும் பாருங்க இதோட பேர் வந்து நிமிஷம் <laughs> கொதிக்க விட்டு திருப்பி கூல் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கொதிக்க வைப்போம் கொதிக்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து உங்களுக்கு டெமோகா பண்ணிருக்கோம் ஆனா இது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலா மண்பானையில தான் பண்ணணும் மண்பானையில பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் சொன்ன நல்லா இருக்கும் இதை வந்து அப்படியே வந்து ஒரு த்ரீ பர்சன்டோ போர் பர்சன்டோ அந்த அடிக்கிற மிஷின் ஸ்ப்ரேயர் அதுல வந்து போட்டுட்டு அடிச்சு விட்டுருவாங்க நேச்சுரல் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து எந்த ஒரு கெமிக்கலும் கலக்காத இது வந்து அக்னி அஸ்தத்தோட எக்ஸ்ட்ராக்டுங்க இத வந்து என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் வந்து அந்த ஸ்ப்ரேயர்ல கலந்து சாதம் <laughs> 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 சாருக்கு தயிர் தான் வேணுமா சரி அவனுக்கு தயிர் மட்டன் கொடுங்க மட்டன் மட்டன் குழம்பு விட்டுங்க ஸோ இன்னைக்கு மெனு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ்ஷு வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ பொங்கல் இல்லையா அதனால் ஃபிஷ்ஷு வந்து கிடைக்கல ஸோ மட்டன் கிரேவி இருக்குது அண்ட் வந்து சிக்கன் கிரேவி இருக்குது இது இல்லாமல் சாம்பார் வத்தக்குழம்பு எல்லாம் காரக்குழம்பு அந்த மாதிரி இருக்குது பொரியல் கூட்டு அது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு வந்து இங்கே மெனு ஸோ எல்லா ஐட்டம்ஸும் வச்சாச்சு நம்ம அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம் இது அப்படியே கிராமத்து மனத்தில் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மட்டன் குழம்புலேருந்து ஆரம்பிப்போம் அங்கே எப்படின்னா மசாலாலாம் அரைச்சி தேங்காயெலாம் ஊற்றாமல் அந்த மாதிரி ஒரு மட்டன் குழம்பு வச்சுருக்காங்க நல்லா இருக்குது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது வில்லேஜ் குக்கிங் மட்டன் குழம்பு சூப்பராக இருக்குது நல்ல ஒரு கிராமத்து ஸ்டைலில் இந்த மாதிரி முக்கோ ஃபார்மில் தங்கி இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது சூப்பராகவே இருக்கும் ஏன்னா இங்கே எல்லாமே சமைக்கிறது லேடிஸ் குறிப்பாக எல்லாமே வில்லேஜ்லேருந்து வரவங்க அதனால் அந்த வில்லேஜோட கைப்பக்குவும் தெரியுது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டு நல்லா இருக்க கல்யாண கூட்டு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அண்ணா இந்த சைடில் வந்து சிக்கன் குழம்பு இருக்குது அந்த சிக்கன் மட்டும் வாங்கினேன் அண்ணா இது இல்லாமல் இங்கே வந்து வத்த குழம்பு நான் கொஞ்சம் வைக்க சொன்னேன் அதை அப்படியே சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துறேன் 
வாவ் மொத்த குழம்பு சூப்பராக இருக்குது கறி குழம்புலாம் முடிச்சுட்டு உட்காந்து இன்னும் நம்ம சுற்றி பார்க்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது பம்பு செட்டு வேலை இருக்குது அதில் போய் குளிப்பாங்க அங்கெல்லாம் போய் என்ஜாய் பண்ணணும் அதனால் மொத்த குழம்பு சாம்பார் ரசம் உட்காந்து பொறுமையாக சாப்பிட போகிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ சாப்பிட்டு வந்தாச்சு ஒட்டகம் வந்து நம்ம காரில் வரும்பொழுதே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அதே மாதிரி ஒட்டகம் பாருங்கள் இங்கே உள்ளே வந்துருச்சு நாங்கள் கூப்பிட கூப்பிட நிற்காம வந்துச்சு அப்புறம் பார்த்தா இங்கே கேட்டு போட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து நின்றுருச்சு இது மேலெல்லாம் என்ன இருக்குது சேரா முடியாது ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்கூல் பசங்க இல்லை ஐடி பீப்புள்ஸ்லாம் வரீங்க ஃபேமிலியோட இல்லை பசங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரோப்பில் ஏறுற மாதிரிலாம் இங்கே ப்ளே ஏரியா ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இப்போ பசங்க இந்த ரோப் இழுக்கிற விளையாட்டு அதெல்லாம் விளையாடுறாங்க பாருங்க தேஜாய் அங்கே வந்து அந்த இதில் ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்கான் அந்த டயர் மாதிரி போட்டு அதில் ஏறி உட்கார மாதிரி இந்த இடத்துல பாருங்க பசங்க ரோப்பில் வந்து ஏறி மேலே இவ்வளோ செகண்ட்குள்ளே போகிறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த போலீஸ் ட்ரைனிங்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உரி அடிக்கிறதுக்கு பானெல்லாம் கட்டி ரெடியாக வச்சுருக்காங்க சரி வாங்க இதை விளாடலாம் கண்ணை கட்டிட்டாங்களே தம்பி அடிக்க போகிறான் அவனை ஏமாற்றி விடுறாங்க அச்சோச்சோ அவன் அப்படியே போயிடுறானே ஏ தள்ளி வாங்க தள்ளி வாங்க தள்ளி வாங்க ஐயோ அடிச்சிட்டாண்டா அடிச்சிட்டாண்டா சூப்பராக அடிச்சிட்டாண்டா இப்பொழுது நமது வீர தலைவர் தேஜாய் வந்து பானை அடிக்க செல்கிறார் புரட்சி தலைவர் வந்துட்டாயா புரட்சி தலைவர் வந்துட்டாயா சார் சார் நேராக திரும்பணும் சார் ரைட்டு ராங்காக திரும்பி இருக்கீங்க கேமரா உடச்சிட போறான் உன்னை திருப்பி விட்டாங்களா இப்போ நேர நேர போ போ ஆ நேர நேர ஐயோ ஐயோ ஆ நேர நேர ஆ அடி அடி அவன் வீக் அவனால குச்சிய பிடிக்க முடியல பாடி லாங்கு வச்சுதாப்பா உள்ள ஒண்ணு கிடையாதுப்பா ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்க விதவிதமான பிஜி ஆன் விதவிதமான பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு தேஜாய் வந்து இப்போ இது வந்து மேலே இருந்து இந்த சைடில் யார் ஃபாஸ்ட்டாக ஏறி இறங்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி என் பசங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை சோதிக்கிற மாதிரி தேஜாய் கடகடன் மேலே ஏறி இறங்கிட்டான் அந்த சைடுக்காக இந்த இடத்துல பார்க்குறதுக்கு டாக் கனல் கூட வச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே சிப்பி பாறை கொம்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸ் இருக்குது ஒரு நாலு நோய் இருக்குது உள்ளே ஃபுல்லாக இங்கே பாருங்க எல்லாம் பயங்கரமாக எகிரிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆள் பார்க்க தான் இவங்கெல்லாம் உள்ளியாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கெல்லாம் கடிச்சாலே குச்சை காட்டாதே அது பயக்கிடும் ஐயோ அவன் தான் பயங்கரமாக இருக்காண்டே கைய விரல் எல்லாம் வைக்காதடா எதுக்கு இப்ப மூச்சு வாங்குற நீ பா டே உங்ககிட்ட நாங்க மாட்டினோம்னா அவ்வளவுதான் ஹாய் ஹாய் அது ரொம்ப பயங்கரமா கத்துது சரி சரி எங்க இருந்து அடிக்கிறான் பாரு அவன் உச்சாவ டே நம்ம இப்போ கவ்வுலாம் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இது பாருங்க இது மாட்டு தொழுவோம் நிறைய விதமான மாடுகள் இருக்கு கால மாடு பசு மாடு அப்புறம் கீருன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு வகையா இதோட காதை டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெரைட்டிலயும் வச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க அவங்க வைக்கோல் கொடுக்க போறாங்க பாருங்க நம்ம பிள்ளைங்க கொடுங்க கொடுங்க அழகா கொடுங்க மாட்டுக்கு அந்த மாட்டுக்கு போய் கொடுத்து பாருங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுருச்சிங்களோ என்ன எல்லாம் போ வயிறு ஃபுல்லா இருக்கா யாரும் வாங்க மாட்டாங்க வணக்கம் என்னோட பேர் ரவி சுந்தரம் இந்த ஃபார்மோட பேர் வந்து பாண்டியர் சீமை மேலம்பி கிராமம் சிறுநை பெருகல் ரோட்ல காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு காஞ்சிபுரத்துல இருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர்ல நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு எயிட்நூறு மீட்டர் தள்ளி இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா தங்கறதுக்கு வந்து ஒரு பதினாலு காட்டேஜஸ் இருக்கு இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கோஷாலா இருக்கு எங்களுக்கு வந்து கவுடங்ல இருந்து பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வேண்டிய அத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு மினி ஃபேக்டரி மாதிரியே செட்டப் பண்ணிருக்கிறோம் இங்க அதை தவிர என்டர்டைன்மெண்ட் நல்ல குளிர் இடம் இருக்கு பம்பு செட்ல குளிக்கலாம் இப்ப ஸ்கூல் பசங்க காலையில இருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணி காலையில ஒரு ஒன்பது மணிக்கு வந்துட்டு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு வெளியில போயிட்டாங்கன்னா அது வந்து டே லாங் ப்ரோக்ராம் பேரு அதுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஐநூறு ரூபா வாங்குறோம் மினிமம் ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும் இதுல என்னென்ன கிடைக்கும்னா காலையில வந்தோடனே வெல்கம் ட்ரீம் கிடைக்கும் மத்தியானம் வந்து நல்ல லஞ்ச் கிடைக்கும் ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்கும் வெளியில போகும்போது கொஞ்சம் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுத்து அனுப்புவோம் செடி கிடி எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவோம் அவங்களுக்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டியை பத்தி ஒரு எஜுகேஷன் என்டர்டைனுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் இங்க இருக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கும் இப்ப வந்து வீக்கெண்ட் ப்ரோக்ராமா ஃபேமிலிஸ் வராங்க
சார்ஜஸ் எதுவும் கிடையாது என்ன மெனு கொடுக்குறாலும் அதை கொடுத்துருவோம் மீட்டிங் நடத்தணும் அதே சமயத்தில் எங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் அதே சமயத்தில் நல்ல சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குற வாழ்க்கு தனியாக வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து கொடுத்துருவோம் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புலக்காட் ரைடர் இருக்குது ப்ளே ஏரியா இருக்குது ட்ரெடிஷ்னல் கேம்ஸ் ப்ளே ஏரியா இருக்குது குளிக்கிறதுக்கு வந்து பம்ப் செட் இருக்குது அம்ரெல்லா இருக்குது ரெயின் டான்ஸ் இருக்குது குற்றா மினி குற்றாலம் மாதிரி தண்ணி கொட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குது சேஞ்சிங் ரூம்ஸ் இருந்து எல்லாமே அங்கே வசதி இருக்குது இதை தவிர வந்து இப்போது நிறைய டீம் ரிலேட்டட் கேம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷவரில் குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே குதிரை அதுக்கப்புறம் அது என்னது டாங்கி அது எல்லாமே இங்கே கட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் என்னடா ஒரு மார்க்கமாக பார்க்குற எதுவும் பண்ண மாட்டீங்கல்ல நான் எதுவும் பண்ணலடா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு குதிரை இருக்கு நாலு டாங்கி இருக்கு பாத்தீங்களா எல்லாரும் குட்டி குட்டியா இருக்காங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க இவன் பாருங்க குளிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகி ஜட்டியோட பண்ணிட்டா என்னடா அது எலும்பு என்ற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்குங்க எங்க தட்டுல மிச்சம் மீறி சதவீதம் சாப்பிட்டா கூட நல்லா தேர்வியடா சாப்பிட்டாலும் தேர மாட்டான் அப்படிதான் இருக்கான் ஸோ ஒரு வழியா இப்போ கொஞ்சம் வெயில் தனிஞ்சிருச்சு அதனாலதான் வெயில் தனியில வரையும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அங்க பாருங்க சார் ஜட்டியை போட்டு குளிக்கிறதுக்கு போயிட்டாரு இங்க மூணு டைப்ல ஷவர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த சைட் பாத்தீங்கன்னா அந்த குற்றாலத்துல இருந்து வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டான்சிங் இது மாதிரி இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது பாருங்க இது வந்து அம்பர்லா டைப்பில் தண்ணி மேலே வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே நின்று இப்படி குளிக்கிற மாதிரி எல்லாமே அந்த பம்ப் செட்டெல்லாம் கீழே வந்து வர மாதிரி தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஜியோனா ஷூ கழட்டிக்கோ ஷூ கழட்டிக்கோ ஆ ஓடு ஜாம் சூப்பரான ஒரு டே அவுட்டிங் நாங்கள் காணும் உங்களுக்காக எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வந்தோம் என்ஜாய் பண்ணோம் எங்கன்னா பாண்டியர் சீமையில் நீங்கள் ஒன் டே ஒரு ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணுறீங்க இல்லை வீக்கெண்ட் பிளான் பண்ணுறீங்க ஃபேமிலியோடவும் சரி இல்லை ஐடி கம்பெனிஸ் இல்லை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னா கூட இந்த இடம் சூப்பரான பிளேஸு பாண்டியர் சீமை எக்கோ வில்லேஜ் அண்ட் ஃபார்ம் ஸ்கூல் இந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவர் சொல்லும் பொழுதே கேட்டிருப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பரான பிளேஸு வந்து என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டாகவே இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அப்படியே எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் டாடா பாய் பாய்